Good afternoon. Welcome to Sai Medha. My name is Lalita Sri. I'm here for computer science. So today's topic is internet. Okay. Here is my chapter, internet. Now, internet ki full form undi. Manam use jaste naam gada daily. Adhe internet, dhani koko full form undi. A full form e India ne chudam. Inter ante international. Okay. Full form e India ya international. NET अंटे network, network, simple का नेनो, next time नोंडे इला रास हैस्ता, network अंटे shortcut ला अला रास हैस्ता, so इपड़ full form ENT अंटे international network, full form for internet, मनम use जैसा internet है, phone लोगोड use जैसा हम कदा, that is, international network अन्माट, इए international network ने मनम interconnected network अन्नी कोड़ा चप्पच्चो, Interconnected अंटे प्रपंचों लो एककड नुण्डी एककड के ना connection पेटको उच्छु दानी कंटु particular गा limit एमी लेदु Okay, so internet is a very best example for wide area network अने चप्ताम Wide area network Okay, W A N अंटे full form एंटी अंटे wide area network Wide area network See, general गाने चप्ता हुँटार गदा Wide, कोंचम wide गा आलो चेंचो अंटे ब्राड गा आलो चेंचो So, इककड connection अने दी प्रपंचम मोत्तमलो connection पेटको उच्छो अने दी best example गा चपकोंटा मानमाट चाला types of networks उन्नाई अधी मनम time वचिन अपुर चपता नो local area network, metropolitan area network, wide area network Okay, इंक मनक networks उन्नाई the network like personal area network इला मनकी चाला types of networks इंटर्नेट अने दी ये नेट्वर्क की एग्जाम्पल अन अडिगीते मात्रम आंसर इस वाइड एरिया नेट्वर्क अने चप्ता मनमाटा अन्टे वर्ल्ड वाइड वेब एककड़े ना कनेक्षन पेट्टो चुनी दन मीनिंग ओके इंटर्नेशनल नेट्वर्क अन चप्पोच्चु கொண்ணி புக்ஸ்லோ எல்லா உண்டுந்தி அண்டே வின்டன் சர்ப் அனி உண்டுந்தி வின்ட ஆர் வின்டன் சர்ப் ரண்டிடிக்கி ஒக்கட்டே ஆன்சர் கொண்ணி புக்ஸ்லோ வின்ட சர்ப் உண்டுந்தி கொண்டகிர் வின்டன் சர்ப் அனி உண்டுந்தி ரண்டிடிக்கி ஒக்கட்டே மீனிங் okay so father ever உண்டே வின்ட சர்ப் okay இப்படு கணிமனம் அண்டே father குறின்சி மாட்லாட்து நாம் father, founder is Tim Berners Lee okay Tim Berners Lee is a father of world wide web இ person ஒக்க world wide web கே காது HTML ஒக்க language உந்தி கதா HTML அண்டே hypertext markup language HTML hypertext markup language தனி குட founder Tim Berners Lee இங்கா சப்பாலி அண்டே மனக்கி HTTP Hypertext Transfer Protocol தீனிக்கி father குட same person Tim Berners Lee அண்டே இயுக்கரே person چால வரைடிஸ் அண்ணி find out چேசாரு அனைதி meaning ஓச்து நிக்கட so HTML அண்டே Hypertext Markup Language இ language நீ தேனிக்கோசம் use چேச்தாரு அண்டே websites உன்னைக்கதா Facebook கானி Gmail गानी, उड़ साई मेधा काओचु, केदना काओचु, वेबसाइट नी create चेयाडा निकी, उक language नी वाड़कुन्टारू, आ language है, अटे most of the cases HTML वाड़तारू, Java गोड वाड़तारू, इंक PHP वाड़तारू, Python गोड वाड़तारू, बट एक्को शातम HTML वाड़तार दीनी कुड Tim Berners लिए find out चैस आरान माटा So, इवी मनक important points Father for HTML, Father for HTTP, WW अन्नेट की same person Father of Internet आयते Wind Surf अनि मनम चपकोंटा Okay, पड़ Internet अनगाने General गा मनम एन चैसता मन्डी एद ओक वेबसाइट ओपेन चैस कोंटा Internet connection उन्टे एद ओक वेबसाइट Google चैस कोड़ामो So, food order pet call अन्ना कुड मनम Zomato की app open चेयाल सिंदे अधि कुड उक website है, Zomato कुड उक website है So, internet अने दी collections of websites अने चपको उच्छु General गा मनम एमान चपको चांटे Internet is 
collections of websites ani simple ga cheppochu okay internet is collection of websites so websites ante enti ante edaina oka website zomato website google maps website ante pratidi manam oka apps use chestam kada okokati okoka website kindike manam consider chestam anamata ante manam ala teeskuntam okay so ee website suppose meer ippudu gmail e open chesaru anukondi ka sepa gmail open cheste first open cheyagane oka first page ostundi kada aa first page ni manam em ani cheptam ante home page ani cheptam ante ikkada important point enti exam point of view lo ante the first page of any website is known as what ani adugutaru daniki answer home page anamata home page ani cheppochu leda first page ani cheppochu otherwise default page ani kuda cheppochu డిఫాల్ట్ పేజ్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ని మీనింగ్స్ ఉన్నాయి వెబ్సైట్ అంటే ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చే ఒక ఫస్ట్ పేజ్ని హోమ్ పేజ్ అంటాం ఫస్ట్ పేజ్ అనొచ్చు లేదా డిఫాల్ట్ సి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం కష్టపడట్లేదు ఆటోమేటిక్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కంప్యూటర్ లెక్క ప్రకారం డిఫాల్ట్ అని చెప్తాం సో ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ఎనీ వెబ్సైట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హోమ్ పేజ్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద సినోనియం అయితే ప్రతి వెబ్సైట్కి ఒక యుఆర్ఎల్ ఉంటుంది అనమాట యుఆర్ఎల్ మళ్ళీ నేను చెప్తాను ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి యుఆర్ఎల్ ఎలా ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ నేను చెప్తాను అలాగే ప్రతి వెబ్సైట్కి ఒక ఐపి అడ్రస్ కూడా ఉంటుంది ఐపి అడ్రస్ అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్ ఐపి అడ్రసెస్ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి అవేంటి ఎలా ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బట్ తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు వచ్చేయండి ఇక్కడికి ఓకే ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఇంటర్నెట్ ఇస్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం మరి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే రిమైనింగ్ ఇంకేముంటాయి అవి కూడా చూసుకుందాం ఇప్పుడు మనం జీమెయిల్ కదా అనుకుందాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం సో జీమెయిల్ని ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ పేజ్ ఒకటి వచ్చింది దాన్ని హోమ్ పేజ్ అని అనుకున్నాము ఓకే బట్ దాని తర్వాత మనకి ఆ జీమెయిల్లోనే చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఏమొస్తాయి ఈ కార్నర్కి మనకు ఒక డిఫరెంట్ లేబుల్స్ వస్తాయి ఎవరికి మెయిల్స్ చేసాము అనేది సెంట్ ఐటెంలో ఉంటుంది ఎవరి నుంచి వచ్చింది అనేది ఇన్బాక్స్లో ఉంటుంది కొన్ని జంక్ మెయిల్స్ వెళ్ళి స్పామ్లో కూర్చుంటాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేబుల్స్ అంటాం వాటిని దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా అంటే సెంట సెంట్ ఐటమ్స్ పైన క్లిక్ చేశాను ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ అయింది స్పామ్ పైన క్లిక్ చేసా ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ అయింది అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాటిపైన క్లిక్ చేయగానే ఇంకా వేరే పేజెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వెబ్సైట్స్ ఆర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక వెబ్సైట్లో చాలా వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి అనేది మీనింగ్ అనమాట ఓకే ఈ వెబ్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండాలి కదా అంటే ప్రోగ్రామర్సే క్రియేట్ చేస్తారు వెబ్సైట్ అంటే అది జీమెయిల్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు కానీ వాటిని తయారు చేయడానికి కంపల్సరీ ఎవరో ఒకరు అంటే రాస్తారు కదా అవి రాయడానికి కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండాలి కంప్యూటర్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇంతకుముందు చెప్పా కదా హెచ్టిఎంఎల్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కెప్ లాంగ్వేజ్ అదొక లాంగ్వేజ్ ఉంది కానీ అదొకటే కాదు పిహెచ్పితో క్రియేట్ చేయొచ్చు పైతాన్తో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు జావా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి వెబ్ పేజెస్ని వెబ్సైట్స్ని ప్రోగ్రామర్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వాళ్ళు పీపుల్ అంటే ఆ మనుషులే తయారు చేస్తారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు తయారు చేశారు బట్ జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అయితే హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ని ఎక్కువగా వాడతారు ఎందుకు అని అడిగితే వీటన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే హెచ్టిఎంఎల్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే గట్టిగా ఒక్కరోజు కూర్చుంటే ఈ లాంగ్వేజ్ మొత్తంని నేర్చుకోవచ్చు అనమాట అంత ఈజీగా ఉంటుంది అంత ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇందులోనే ఈ హెచ్టిఎంఎల్లోనే సిఎస్ఎస్ అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అనేది ఒక సపరేట్ లాంగ్వేజ్ కాదు హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక పార్ట్ అనమాట మరి దీన్ని యూస్ చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ జస్ట్ లాంగ్వేజ్ని అంటే వెబ్సైట్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు కానీ దీనివల్ల ఏం చేస్తారు అంటే స్టైల్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట స్టైల్గా క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటారా వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కొన్ని దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ టాప్లో ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం పెద్ద లెటర్లో అంటే పెద్ద ఇంకుతో కనిపిస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చిన్నది కొంచెం చిన్న ఇంకుతో కనిపిస్తుంది అంటే హెడ్డింగ్స్ పెద్దవి మ్యాటర్ చిన్నవి అలా 
లెటర్స్ చిన్నగా ఉండొచ్చు పెద్దగా ఉండొచ్చు లేదా కలర్ఫుల్ ఉండొచ్చు స్టైల్గా ఉండొచ్చు స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి గ్రాఫిక్స్ అన్ని అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు సైడ్కి మనకి అప్లికేషన్స్ లైక్ బ్లింక్ అవుతూ ఉంటాయి కదా పాపప్స్ అంటాము అలాంటివన్నీ పాసిబుల్ అవ్వాలి అంటే సిఎస్ఎస్ని వాడతారు అనమాట ఇది సపరేట్ లాంగ్వేజ్ కాదు హెచ్టిఎంఎల్లోనే ఒక పార్ట్ అనమాట క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అని అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు వెబ్ పేజెస్ వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసేసారు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు లేదా ప్రోగ్రామర్స్ క్రియేట్ చేసేసారు ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి అంటే మొబైల్ ఫోన్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ఓపెన్ చేసి చూడాలి అలా ఓపెన్ చేసి చూడాలి అంటే మనకేం కావాలి అంటే మనకి వెబ్ బ్రౌజర్స్ కావాలన్నమాట ఏం కావాలి వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఈ వెబ్ బ్రౌజర్స్ దేనికి అవసరం అని అడిగితే ఇది మనం టు వ్యూ పర్పస్ అంటే ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్స్ని లేదా ఏదైనా గూగుల్ చేసుకోవాలి అన్నా కూడా వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉండాలండి వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఏంటి గూగుల్ క్రోమ్ అనేది ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ మొజిలా ఫైర్ఫాక్స్ అనేది ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ అలా మనకి వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉండాలన్నమాట దేనికి అంటే ఆ వెబ్సైట్స్ని చూసుకోవడానికి వ్యూ చేయడానికి వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉండాలన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఇంటర్నెట్ అంటే కలెక్షన్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ వెబ్సైట్స్ ఏముంటాయి అంటే అందులో చాలా వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి వెబ్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కావాలి ఓకే వెబ్ చే అంటే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం వాటిని ఓపెన్ చేయడానికి మన కంప్యూటర్లో లేదా మన మొబైల్లో ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనకి వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉండాలి ఓకే ఆ వెబ్ బ్రౌజర్స్ గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి యూఆర్ఎల్ ఏంటి ఓకే ఇవన్నీ మళ్ళీ నేను మాట్లాడతాను కానీ ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా ఏం చెప్తున్నానంటే వెబ్ బ్రౌజర్ దగ్గర ఉన్నాం ఓకే కాసేపు అనుకోండి ఇప్పుడు క్లయింట్ క్లయింట్ అంటే ఎవరు పంపించ అంటే మనమే క్లయింట్ యూజర్ ద ఎండ్ యూజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ సర్వర్ అనేది ఏంటి డేటాని సేవ్ చేసుకుంటుంది కదా డేటాబేస్ దాన్ని మనం సర్వర్ అని చెప్తాం సో క్లయింట్ క్లయింట్ అనే వాళ్ళు మనం మనం ఏం చేస్తామంటే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం ఎవరికి సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపించడం ఏంటి కొత్తగా అని ఆలోచించొద్దు మీరు గూగుల్లో అంటే గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా వర్డ్కి మీనింగ్ తెలీదు అని బ్రౌజ్ చేసుకుంటాం కదా దాన్ని మనం రిక్వెస్ట్ అంటాం అనమాట మనం బ్రౌజ్ చేసిన వెంటనే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రాపర్గా ఉంటే ఇమీడియట్గా మనకి ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది రెస్పాన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ రావచ్చు మనం ప్రాపర్గా లెటర్ అంటే వర్డ్కి స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా టైప్ చేయకపోయినా మేబీ యువర్ అని చెప్పి ఇంకా కింద మనకు వేరే లింక్స్ అనేది వస్తాయి కదా వాటిని మనం రెస్పాన్స్ అని చెప్తాం అంటే మనం ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేసుకుంటే అది రిక్వెస్ట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని రెస్పాన్స్ అని చెప్తాం సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ రెస్పాన్సింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే సో వీఆర్ ద క్లయింట్ క్లయింట్ అంటే ఎవరు మనమే యూజర్సే సో క్లయింట్ సైడ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ద క్లయింట్ సైడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెబ్ బ్రౌజర్ అని చెప్తాం ఓకే వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం కదా వెబ్ బ్రౌజర్స్ దేనికోసం వ్యూ చేయడానికి సో ఇక్కడ మనకు చాలా వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ గూగుల్ క్రోమ్ అనేది ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ గూగుల్ క్రోమ్ గూగుల్ క్రోమ్ ఇది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఉన్న వాటి అన్నిట్లో ఇది చాలా ఫాస్టెస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మనకి మొజిల్లా మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ ఓకే ఈ మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ బ్రౌజర్ అని చెప్తారండి ఓపెన్ సోర్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఇంటర్నెట్లో మనం ఎలాంటి డబ్బులు లేకుండా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కాకపోతే బ్యాక్ సైడ్లో ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారో లైక్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు కదా అది మొత్తం మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇఫ్ యు ఆర్ అ గుడ్ ప్రోగ్రామర్ మీకు బాగా ప్రోగ్రామింగ్ గురించి వస్తే ఈ దీంట్లో ఉన్న చేంజెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఓపెన్ సోర్స్కి మీనింగ్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫ్రీ ఫ్రీ ఉంటుంది ప్లస్ ఈజీ టు మాడిఫై అని చెప్పొచ్చు ఈజీ టు మాడిఫై ఈజీగా ఆ కోడింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు ప్లస్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే జస్ట్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ మాత్రమే చేస్తాం మాడిఫై అనేది చేయలేము కాబట్టి దీన్ని మనం ఓపెన్ సోర్స్ అంటాం సోర్స్ అంటే ఏముందండి జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు కదా నాకు ఇప్పుడు ఏ సోర్స్ లేదు అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అనేది మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంకా మనకి చాలా వెబ్ బ్రౌజర్స్
ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకోవాలి వెబ్సైట్స్ అంటే మనం యూజ్ చేసే వెబ్ బ్రౌజర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు సర్వర్ గురించి మాట్లాడదాం కాసేపు నేను ఇది ఎరేజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో సర్వర్ సర్వర్ అంటే అది బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది సర్వర్ బట్ దానికోసం కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది సర్వర్ సైడ్ సాఫ్ట్వేర్ ద సర్వర్ సైడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వెబ్ సర్వర్ అని చెప్తామన్నమాట వెబ్ సర్వర్ ఓకే వెబ్ సర్వర్ అంటే డేటాని సేవ్ చేసుకునేవి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఓకే టామ్ క్యాట్ అపాచీ టామ్ క్యాట్ అని చెప్తారు అపాచీ టామ్ క్యాట్ ఇది ఒక సర్వర్ ఇంకా ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వర్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ అ సర్వర్ ఇలా మనకి సర్వర్స్ చాలానే ఉన్నాయన్నమాట అయితే వెబ్ బ్రౌజర్ గురించి జనరల్గా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ గ్రాఫికల్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఏంటి అని అడుగుతారు అనమాట గ్రాఫికల్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సిఎస్ఎస్ వాడాలి సిఎస్ఎస్ అంటే కొంచెం స్టైల్గా ఉండాలి నో అన్నీ స్క్రోల్ అవుతూ ఉండాలి పాపప్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిని మనం ఏమని చెప్పుకున్నామంటే ఇక్కడ అంటే గ్రాఫికల్ గ్రాఫికల్ అంటే ఫస్ట్ గ్రాఫికల్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఏంటి అని అడుగుతారండి ఆన్సర్లో దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మొసాయిక్ ఓకే మొసాయిక్ అనేది ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ వెబ్ బ్రౌజర్ డబ్ల్యూబి అంటే వెబ్ బ్రౌజర్ ఓకే ఈ వెబ్ బ్రౌజర్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ గ్రాఫికల్ వెబ్ బ్రౌజర్ అని అడుగుతారు అనమాట ఫస్ట్ గ్రాఫికల్ వెబ్ బ్రౌజర్ దానికి ఆన్సరే మొసాయిక్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇంతసేపు అంటే ఇంటర్నెట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్లో వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి అందులో వెబ్ పేజెస్ అవి వెబ్ అంటే ఓపెన్ చేసి చూడాలంటే వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉండాలి ఇదంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడతామంటే యూఆర్ఎల్ గురించి ఐపీ అడ్రస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఫుల్ ఫామ్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ పిహెచ్పికి ఫుల్ ఫామ్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్న హైపర్ టెక్స్ట్ పిహెచ్పి కదా హైపర్ టెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ హైపర్ టెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫస్ట్ పి ఉంది హెచ్ రాసారేంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఏం పర్లేదు కొన్నిటికి ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ హెచ్ దాని తర్వాత పిపి అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఫుల్ ఫామ్ ఫర్ పిహెచ్పి అనమాట సో ఇలా లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేసి వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం హెడ్డింగ్ పెడదాం యూఆర్ఎల్ దాని తర్వాత ఐపీ అడ్రస్ గురించి చూద్దాం ఓకే 